Es, es increíble, ¿no? Porque no, no existe una, una empresa exitosa sin poner en el centro a las personas. Eh, es increíble que en el siglo XXI estemos hablando de people first, de human centric. Eh, quiero decir, es increíble que tengamos que estar recordándoselo a la gente, porque es una obviedad tan grande que llama la atención que la gente lo entienda como obvio. Pero hemos visto a las compañías ser <coughs> eh, profit-centric o tecno-centric o smartphone-centric o, o business-centric. Y, y todo eso es válido también, pero hemos visto pocas organizaciones o empresas que de verdad sean humanocéntricas, ¿no? donde a partir del valor humano, del talento humano y del reconocimiento de ese valor diferencial que el, el equipo promueve, podamos transformar la sociedad. Quizás esta voz eh, eh, haya que volver a levantarla, no para inventar nada nuevo, sino para volver a recordar que es lo importante para las compañías y para el mundo. ¿no? Sí, hace un ratito que tenemos que evolucionar a una sociedad humanocéntrica, donde de verdad el protagonista de las historias sean las personas. Si pudiésemos hacer que la gente recupere y ponga en valor todo esto, habremos contribuido con este pequeño espacio a, a cambiar no solamente el seno de esa empresa, sino todo el impacto que cada una de esas empresas tiene en nuestra sociedad, que no es menor. ¿no? Lo que pasa es que también es mucho más fácil hoy que una compañía diga, oye, vamos a cambiar el sistema operativo por otro sistema operativo, vamos a cambiar los dispositivos por otros dispositivos, vamos a introducir un nuevo sistema, vamos al cloud, vamos a la inteligencia artificial, vamos, a, vamos al big data. Y, y todo eso es importante, nadie dice que no es importante, por supuesto que es relevante y es trascendente y va a ayudar a gestionar mucho mejor. Pero no se habla de las personas. Y, y, y no hay una conciencia del impacto de cada una de las interacciones y de las relaciones. Y en el futuro las empresas van a valer más por sus relaciones que por sus activos físicos. Puede ser falta de confianza, puede ser falta de conocimiento, eh, puede ser que nadie quiera asumir riesgos. Eh, y, y es curioso porque hoy el riesgo es justamente no ir hacia esa dirección. El riesgo hoy es quedarse estancado, el riesgo hoy es no asumir que el mundo ha cambiado y que es mucho más caro quedarte quieto que intentarlo y equivocarte. Totalmente, totalmente. Hay una frase que me encantó, no sé el autor, pero que, que la verdad que es maravillosa, que dice, el pájaro que está posado en la rama de un árbol eh, nunca tiene miedo de que la rama del árbol se quiebre o se rompa, porque su confianza no se basa en la rama, su confianza está en sus alas. Entonces, si se rompe la rama o se quiebra el, eh, la rama, el pájaro podrá volar. Y hoy por hoy, la mayoría de empresas se apalanca en ramas y no confía en sus alas. Y si las empresas pudiesen confiar en sus alas, que es el talento de su gente, la creatividad de su gente, la pasión de su gente, el compromiso de su gente, seguramente pudiesen volar mucho más alto y la confianza sería algo del día a día.